வணக்கம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது பாட் பெயிண்டிங் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பெயிண்ட்டு கலர் பெயிண்ட் ப்ரஷஸ் அடுத்து ஃபெவி க்ளூ இது பாட் இதை நம்ம இது எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பாட் வந்து ஃபஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணணும் அந்த பெயிண்ட் வந்து நமக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அதை அடிக்கலாம் ஆனால் கான்ஸ்டாட் கலரில் நம்ம ஃப்ளவர் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணால் தான் அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எல்லோ கலர் அடிக்க போகிறேன் பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாமே க கவர் ஆகிற மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு ஃபுல்லாகவே அடிச்சிடணும் நல்லா திக்காக இப்போ எல்லோ கலருக்கு நம்ம ஃப்ளவர் வைக்கிறப்ப அது ஒரு ரெட் கலரு இப்போ லீஃபுக்கு வந்து எல்லோ இது க்ரீன் வைக்கிறோம் அப்போ எல்லோ க்ரீன் ரெட் இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்போ இந்த எல்லோ எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஃப்ளவருக்கு வந்து ரெட்டு கொடுக்க போகிறேன் பெயிண்ட் வந்து உடனே காஞ்சிரும் அதனால் உங்களுக்கு இதுக்காக வெயிட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடிக்கும்போது பெயிண்ட் அடிக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா சும்மா இப்படி 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 இப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது ஒரே மாதிரி ஒன்று ஸ்டாண்டிங் லைனாக அடிச்சிங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் லைனாகவே அடிச்சுட்டு வாங்க இல்லை ஸ்லீப்பிங் லைனாக அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்லீப்பிங் லைனாகவே அடிச்சுட்டு வாங்க அதுவே பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அழகாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மேலே அடிக்கிறதுக்குள்ளேயே கீழே காஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் அதை பிடிச்சிட்டு நல்லா அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட்டு கீழே அடி இல்லை மேலே அடிச்சுட்டு அப்புறம் காயறதுக்குள்ளே கீழே அப்படி மாற்றி அடிச்சிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் கலர் அடிக்கும்போது கையில் ஒட்டுங்கிற இதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லை இருக்கவே இருக்காது உள்ளேயும் கலர் அடிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் பார்க்குறப்ப அந்த ப்ரௌன் கலர் தெரியாமல் எல்லா இடத்துலையும் எல்லோ தெரியறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் முழுசாக உள்ள போ தேவையில் சும்மா தெரி பார்வைக்கு தெரிகிற வரைக்கும் அந்த எல்லோ கலர் அடிச்சுக்கோங்க என்ன கலர் அடிக்கிறோமோ அந்த கலர் இப்படி எல்லா இடமும் கலர் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் ஃபுல்லாக அந்த பாட் முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ அதை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நான் இப்போ வந்து ஒரு பூ லீஃபு இந்த மாதிரி செய்ய போகிறேன் அந்த பூ செய்கிறதுக்கான அந்த ஒயிட் எம்சியில் இப்போ ரெண்டாக இருக்குது இந்த ரெண்டையும் இப்போ ஒன்றா நம்ம கலந்துக்கணும் அது கலந்துக்கும் போது அது நம்ம கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நார்மலான டால்கம் பவுடர் தான் இது இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம நல்லா கலக்க போகிறோம் நல்லா கலந்தோடனே இந்த கலரில் மாறிடும் ரெண்டும் சேர்ந்து இப்போ இதிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு இது இப்போ நான் வந்து ஒரு ரோஸு அப்புறம் லீஃபு இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு கொஞ்சோண்டு இப்படி எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா இப்படி அமுத்துனீங்க அப்படின்னா இப்படி ஆகிடும் அதை இப்படியே சுருட்டுனீங்கன்னா உள்ளே அந்த ரோஸ் பெட்டல் மாதிரி ல வந்துடும் உள்ளுக்குள்ளே இப்போ அடுத்து இதை அப்படியே வச்சுக்கணும் இப்போ அடுத்து இன்னொன்று சின்னதாக ஒரு இதாக இப்படி அழுத்தி அது பக்கத்தில் இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா அடுத்த இதழ் ரெடி அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக எடுத்து அடுத்தடுத்த இதழ்கள் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்த இதழ் இந்த மாதிரி சின்னதாகவும் பூ செய்யலாம் பெருசாகவும் செய்யலாம் இப்போ நம்ம பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் சைஸில் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இந்த பெடல் வைக்கிறப்ப ஒன்றுக்கு ஒன்று இப்படி டிஃப்ரெண்ட் இருக்க மாதிரி இப்படி வச்சு இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் அடுக்கடுக்காக அழகாக ரோஸ் மாதிரியே வரும் இப்போ இதை நம்ம இது செஞ்சாச்சு இப்போ இதை வந்து நான் இந்த சென்டரில் இதை ஒட்ட போகிறேன் அதுக்கு தான் இந்த ஃபெவி க்ளூ இப்போ நம்ம அதை எங்கே ஒட்ட போகிறோமோ அந்த இடத்துல இந்த ஃபெவி க்ளூவை கொஞ்சோண்டு இப்படி ஒட்டிடணும் ஒட்டிட்டு அந்த ரோஸை எடுத்து அந்த இடத்துல ஒட்டி வச்சிடணும் அது கொஞ்சம் ஆட தான் செய்யும் ஆனால் காய்கறிக்கு லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம அதுக்குள்ளே அதை சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து இன்னொரு ரோஸ் சேப்பிறோம் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்த பூ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பூவை அதே மாதிரி அந்த பக்கத்தில் ஒட்டியிடலாம் இப்போ பூ இது முடிஞ்சிருச்சு 
இப்போ அடுத்து நான் ஒரு மூணு லீஃப் செய்ய போகிறேன் லீஃப்க்கு கொஞ்சம் பெரிய இது சைஸில் கொஞ்சம் கிளே எடுத்துக்கிட்டு நல்லா முன்னாடி இப்படி இதை வச்சுட்டு இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக லீஃப் மாதிரி வந்துடும் லீஃப்ல அந்த இதெல்லாம் ரேக மாதிரி எல்லாம் போடணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா சும்மா இது அப்படியே ஒரு கோடு இழுத்து இப்படி போட்டிங்கன்னா அப்படியே பார்க்கறதுக்கு லீஃப் இது இப்போ இந்த இடத்துல இதை வைக்க போகிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா கிளே போட்டுக்கிட்டு இந்த லீஃபை இந்த இடத்துல இப்படி உள்ள வச்சிட போகிறேன் இப்போ நம்ம இதில் கலர் பண்ண போகிறோம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து இப்போ லீஃபுக்கு வந்து க்ரீன் அடிக்க போகிறேன் இந்த க்ரீன் வந்து பார்த்து அடிக்கணும் கீழே இருக்க அந்த எல்லோவில் படாமல் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக அடிக்கணும் இப்போ நம்ம அடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த கோடெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அந்த நரம்பு இது தெரிகிற மாதிரி இலக்கி இப்போ அது பார்க்கும்போது இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது அழகாக தெரியும் அந்த நரம்பு போட்டது இதெல்லாமே இது ஒரிஜினல் லீஃப் மாதிரியே அழகாக தெரியும் சின்ன சின்ன வேலைகள் தான் இதில் இன்னும் அழகு கூட்டும் இப்போ க்ரீன் கலர் நம்ம லீஃப்க்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது அழகுப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த கிளிட்டரிங் கலர்ஸ் இந்த கோல்டன் கிளிட்டரிங் இது நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் லைட்டாக மேலே தூவினீங்க அப்படின்னா அந்த இது இன்னும் அதனுடைய அழகாக இன்னும் எடுத்து காட்டும் இப்போ இந்த ரெட் கலர் கொடுத்தோன்னா பாருங்கள் எல்லோ க்ரீன் பக்கத்தில் இது எல்லோ ரெட் கலர் வந்த உடனே பார்க்குறக்கே நமக்கு ஒரு அழகாக தெரியுது அந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷன் நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே பிங்க் கலர் கொடுத்து நம்ம ரெட் கலர் அடித்தோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் அந்த மாதிரி டார்க் கலர் செலக்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கொடுக்கணும் அப்படியே லைட்டே செலக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த லைட் கலருக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கலர் கொடுக்கணுங்கிறது பார்த்து அடிச்சிங்கன்னா இன்னும் அழகு கூட்டும் இதில் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரெட் கலர் ரோஸ்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் கிளிட்டர் து தூவிக்கிறோம் கிளிட்டர் தூவினோன்னா பூவோட அழகே தனியாக தெரியுது இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு சின்ன சின்ன ரோஸ் மூணு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் என்னென்ன தோணுது ஃபுல்லாக கூட வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் வைக்கிறேன் மூணு பக்கம் வைக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு இந்த நான் செஞ்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஈஸியான கிராஃப்ட்டு தான் இதே மாதிரி இன்னொரு கிராஃப்டோட இன்னொரு நாள் உங்களே சந்திக்கிறேன்